魏无羡有些茫然地看着他的新房间，彻底变了一副样子。血池的位置被蓝忘机拿了大石块给围起来了，自成一个房间。等会儿，大石块从哪里来的？左右一看，才发现这个洞居然被蓝忘机又掏出了一个房间。进去一看，才发现这里被蓝忘机布置成了书房，两个大桌子，两把椅子，还有书架，样样不缺。出来之后，他发现他的石床也没有了。变成了一张梨花木的大床，屏风，还有屏风后的浴桶、床围，布置一番之后，伏魔洞真的变成了家一样。魏无羡，蓝湛，那么大的石块你怎么运过去的？蓝忘机不解地看他，就这样，魏无羡便看到那个两三米高的、半米厚的石块被蓝忘机轻而易举地举了起来。魏无羡，震惊地睁大眼睛，走过去摸了摸蓝忘机的胳膊，蓝湛。你力气好大呀，蓝忘机。嗯，还好。魏无羡，之前怎么没发现你力气这么大？我的天呐！蓝忘机耳朵红红的道：“你喜欢就好。”魏无羡抿着嘴笑：“当然喜欢了，喜欢的不得了。以后你去搬砖也能赚钱养我了。”蓝忘机知道魏无羡在逗他，点了点头：“好。”魏无羡笑的眼睛弯成了月牙，拉住蓝忘机的手：“那我就捡破烂养你。”蓝忘机又点头，好。温宁，你们没出息。望羡，魏无羡无奈扶额。温宁，你怎么突然过来了？魏无羡无奈道：“温宁不是那么简单的。金家现在毕竟是修真界最大的家族之一，不是那么轻易打的。”温宁疑惑：“一拳一个有什么难的？拳是废物。”魏无羡开始思考金家有没有什么修为特别高的。在大脑里反复寻找之后，懵逼了。他没找到，就一个金子轩，修为也就那样。说实话，魏无羡连他的配件叫什么都忘了。温宁，你去也可以，必须带着我。温宁想露出一个邪魅的笑容，可惜他是凶师，他做不到。不行，魏无羡，要不要拒绝的那么快？我不是怕你有危险吗？你毕竟现在不比常人，我害怕你会失控。温宁，我会失控。不可能，魏无羡可能。温宁指着蓝忘机，那我就勉为其难的带他去吧。蓝忘机，魏婴，我陪温宁去，你别担心。魏无羡猛摇头，温宁是去打金家，你怎么可以去？你不要名声了吗？蓝忘机嘴唇动了动，还是没有把“不要”两个字说出口，脱口而出的是：“我躲在暗处。”魏无羡皱眉，温宁一定要去吗？温宁点头。要去挣钱，魏无羡扶额，苦笑。好，蓝湛，到时候你们记得随时联系我。蓝忘机点头。四叔在洞口，阿宁不是让你喊公子们出来吃饭吗？怎么还不出来？魏无羡，原来你是喊我们吃饭的呀。走吧，正好我也饿了。三人一起去了厨房。魏无羡看着有鱼有肉的菜色，眼睛一亮。今天伙食挺好啊。婆婆高兴道。多亏了蓝公子，公子，你快多吃点，我特意给你熬的鸡汤，里面还放了蓝公子买回来的人参，多补补。你身体太虚了。魏无羡，请解呢？婆婆道：“蓝公子不是买回来一堆药材吗？所以阿晴又去研究了，我去叫他吃饭，他让我们先吃。”魏无羡喝了一口浮油都被撇得干干净净的鸡汤，鲜而不腻，让魏无羡胃口大开，太好喝了。婆婆，你手艺真好。蓝忘机看着鸡汤，又看向婆婆，想着跟婆婆学习如何熬鸡汤。魏无羡喝完汤之后，觉得身体暖洋洋的，舒服极了，又想起了江燕离熬的莲藕排骨汤。其实江燕离的汤也就是普普通通，魏无羡那么爱喝，也是因为那是他浑身疼痛，跪在冰冷祠堂里唯一的温暖。魏无羡又看看自己手里的汤。突然觉得最好喝的汤变成了他手中这碗人参鸡汤了。蓝忘机轻声道：“魏婴，我也给你熬。”魏无羡抿着嘴笑了：“好，你熬的一定也很好喝。”本来魏无羡还有执念，想在乱葬岗种出一片莲花池，现在突然不想了。有蓝湛，有温宁温情，婆婆四叔，有小阿苑，这么多关心他的人，还要莲花池做什么呢？不如种人参，养鸡，还有不要种萝卜了。要土豆，温宁也吃不了饭，一直在门口一脸深沉地望着金陵台的方向。
，心里想着是从哪个方向打上去。半夜，温宁小心地往着伏魔洞看了一眼，轻声道：“你出来。”蓝忘机皱眉，拍了拍怀里睡得安稳的魏无羡，打了一个结界，把魏无羡罩在里面，穿好衣服出去道：“为何要半夜？”温宁，笨公子，白天醒着。蓝忘机，魏婴看不到我会担心。温宁，笨，留一封信